Hola, hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para algunos países que nos van a estar viendo eh, en esta tarde, noche, aquí en la Argentina. Me presento, soy Liliana Rapp, princesa embajadora, Global Talent de Perú Mira, pero de Argentina, ¿sí? Soy, yo soy de Escobar, Buenos Aires, Argentina, y voy a estar esta noche tarde para muchos <ríe> y para mi invitada también, ya que ella tiene una hora de diferencia de, desde aquí a, a su país, así que vamos a estar entrevistando a una reina preciosa, una muchacha hermosa, ¿sí? Que es candidata a Miss Emerald y ella se llama Camila Alejandra Levipil, Miss Emerald Arica, Chile, Arica Perinacota, Chile. Así creo que es como se llama su ciudad donde ella está viviendo y que va a representar en este certamen. Bueno, vamos a estar viendo si eh, la encontramos a Cami para poder invitarla. Eh, Cami, te voy a estar mandando la invitación para poder conocerte, para charlar esta noche con vos, para saber todas tus actividades y conocer el certamen al que estás representando. Cami todavía no se unió. Espero que en un ratito se esté uniendo. Bueno, les cuento un poquito más de eh, quién les habla, ¿sí? Yo eh, hace un tiempo que estoy eh, junto a este grupo tan lindo que es Perú Mira. Eh, como ya les comenté, soy princesa embajadora Global Talent, representando a mi país, Argentina. Y este, vivo en un lugar precioso, que se llama Escobar, es en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Escobar es la ciudad, o mejor dicho, la capital nacional de la flor. Muy, muy pronto vamos a estar teniendo también una fiesta muy linda aquí, que es eh, la fiesta nacional de la flor, donde participan muchísimas representantes. Y los invito a que en algún momento también puedan venir a visitarnos aquí a la Argentina y a lo que es nuestra ciudad Escobar. Eh, estamos esperando todavía que eh, Cami se esté uniendo. Espero que, que lo haga prontito. Ella ya me dijo que estaba lista. Cami, preciosa, te estamos esperando. Queremos conocerte. Todavía no se unió al, al vivo. Ahí está Jaime. Jaime, un beso enorme. Gracias por permitirme estar haciendo esta, eh, este vivo eh, y esta próxima entrevista que le vamos a hacer a Camila. ¿Podrás comunicarte con Camila y decirle que ella se una al vivo, por favor? Eh, porque habíamos quedado recién en que ella se iba a unir. Y yo le iba a mandar la invitación, pero no la veo acá en el vivo. Así que, por favor, si sos tan amable, le mandás un mensajito para que ella se esté uniendo, por favor. Camila es de la ciudad de Arica y Perinacota, Chile. Está bien al norte de Chile, es vecina de Perú, así que por esa razón eh, ella está ahí con nosotros en Perú Mira eh, y nosotros vamos a estar haciéndole el aguante y las porras para que ella gane este certamen, ¿sí? Hola Rosy, Rosy González, preciosa, es nuestra Miss Global Talent también de Argentina, representa a Paraguay. Somos varios aquí conectados ya, pero no la veo a Cami, Cami preciosa.
Vamos a esperarla unos minutitos más. Rosy, preciosa, ¿cómo estás? Contame. Bueno. No sé qué pasa con Cami. Pero no la encuentro entre las conectadas. Una lástima. Vamos a seguir esperándola un cachito más, un poquito más, para ver si se conecta. Y así podemos hablar y que nos cuente un poco de su certamen. Que dicen que es la primera vez que se hace en Chile. Con una concentración de tres días. El día sábado por la noche se va a hacer la, ele la elección de la reina. La elección de Miss Emerald, Chile. Hola Bianca, preciosa, ¿cómo estás? Y aquí se van uniendo varias personas, pero no logramos comunicarnos con Camila. ¿Qué pasará con Cami? Cami. Qué pena. No nos... Eh... No se está listando. Ella ya estaba lista. Me mandó mensaje de que estaba lista. Eh, me preguntó si... Ella me tenía que mandar la, la solicitud. Y yo le dije que yo le mandaba la invitación. Era lo mismo. Pero se tenía que unir sí o sí a este vivo. Así que bueno. Estamos acá esperándola. Que se conecte. Camila Preciosa. Quizás no entendió. ¿Le mandás mensaje? Jaime, por favor. Que se conecte, por favor, al vivo de Perú Mira. Gracias, Bianca. Reina preciosa. Estamos acá esperando a ver qué pasa. Es una pena que no se haya conectado todavía. ¿Qué más podemos contar de...? Eh, bueno, Camila estudia, ella está estudiando Derecho, aparte es bombero, eh, una pasión que ella ahora por el momento dejó de lado por un tema de, de que, bueno, está en este certamen. Y también hace un trabajo solidario muy lindo en una ONG. Así que, bueno, estamos... ¡Hola, Cami! ¡Al fin te me conectaste, mi vida! ¡Qué bueno! Cami, ahí te acepté la solicitud. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué lindo verte. Sí, lo mismo pienso. Estaba esperando ansiosa en este momento. Gracias, qué bueno. Estaba comentando un poquito de, de lo que haces, de dónde sos. Y bueno, ahora te toca a vos contarnos, ¿sí? Eh, sobre tu vida, quién sos, contanos un poco de, de vos y bueno, de, luego vamos a querer saber cómo es este certamen nuevo, que creo que es la primera vez que se está haciendo en Chile, con una concentración de tres días. Sí, buenas tardes, me presento para todos los que estén viendo este live, mi nombre es Camila Leipi y soy representante de la región de Arica y Parinacota. El certamen Mise de Meral busca enaltecer a los pueblos originarios. Es la primera edición que se realiza en Chile. Eh, anteriormente solamente ha existido una en Colombia, donde la ganadora de este año, la ganadora de Chile, va a viajar a Colombia. 
Así que Dios quiera sea yo. Ay, qué bueno. <risa> muy bueno. <risa> bueno, qué alegría. Seguramente, porque ahí tenemos todas las pilas puestas en vos y sé que sos una de las favoritas según los comentarios, así que quédate tranquila. Ay, gracias. Ay. Sí, me he esforzado harto, la verdad es que ahora no me tomé nada a la ligera, dije, quiero participar, quiero hacerlo bien, me quiero esforzar desde un principio, así que comencé con todo. Llevé una preparación con deporte, eh, estudiar muy bien el tema de la legislación de los pueblos originarios, las ya existentes, a nivel internacional y la nacional. Entonces, sí, es muy importante también saber lo que ya existe para poder guiarse por eso y buscar cosas mejores, o qué realizar, a través de una base. Contanos sobre eh, en qué consiste en sí el certamen, aparte de, bueno, eh, todo lo que es el, los pueblos originarios, eh, qué es lo que quieren hacer, ver a, y hasta dónde quieren llegar con eh, esta, este certamen en sí Bueno, lo que quieren lograr es una representante o sea, que te, existe una representante una vocera de ellos que se busque promover esto darlos a conocer ya que en la sociedad en sí generalmente no solamente ocurre que en Chile, sino que en muchos países no, no se han tomado en cuenta, entonces es muy importante que, que eso cambie claro. y que se les dé el lugar que corresponde. Claro, También en cuanto a los temas raciales, hoy día mismo estuve viendo un video de la ONU que, que aparecía Michelle Bachelet, la expresidenta sí. de Chile, en la que comentaba que el tema del racismo, de que eso no estaba bien y que tenía que ser igualitario para todos. Porque a pesar que los tiempos han cambiado, hay muchas personas que, que siguen mostrando racismo hacia ciertas personas. Sobre todo a quienes son descendientes del pueblo originario. Y eso no está bien. Sí, es algo muy eh, asentado y muy normal en, en muchas partes del mundo, ¿sí? No solamente con los pueblos originarios, sino que, bueno... el somos, somos seres muy discriminatorios, ¿no? En el hecho de que sí. porque es petizo, porque es alto, porque es rubio, porque es morocho, porque por muchas razones tenemos ese poder feo de juzgar y no está bien. Creo que es algo que como sociedad debemos cambiar en su totalidad, no, no solamente hacia los pueblos originarios, sino hacia el mismo prójimo, ¿no? Que debemos amarlo, no lastimarlos por... Eh, más siendo nosotras mujeres, que bueno, se acentúa muchísimo el tema de, 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 de lastimarnos entre nosotras. Eh, de sí. que somos o una es más flaca, la otra es más gorda, porque siempre tenemos un algo y es muy feo, ¿no es cierto? Entonces, es algo sí. que debemos cambiar desde, bueno, nuestros principios. Y me parece espectacular que se esté promoviendo el tema de, 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 de amar más al otro y de poder ver... Eh, que todos somos iguales ante la presencia de Dios, ¿no? Que, que somos... Que, sí, que es Dios, muy importante. <ríe> Dios nos creó a todos por igual, de una manera eh, especial. Todos somos semejantes a Él, así que, bueno, eh, me parece que, que está muy bien lo que estás haciendo y vas a llegar seguramente muy lejos con, es, con, con tu mensaje. Gracias. Muy importante, <ríe> ¿sí? Eh, sí. Contanos cuántos días dura más o menos desde el principio que vos ahora estás viajando el día de mañana, ¿no es cierto? Eh, desde lo que sería mañana que ingresás, ¿hasta cuándo y la elección? ¿Qué es lo que... Eh, contanos a ver, desde que llegás, todo lo que vas a hacer en esos tres o cuatro días que vas a estar allá. Tu rutina Uy, que vas a hacer. Muchas cosas. Ay, no eh, bueno, yo... <risa> Yo mañana viajo, muy temprano en la mañana a las 9 ya sale el vuelo, de ahí llego a Santiago, sí. yo me quise ir un día antes, por si acaso, yo dije en caso de que, no sé, algo ocurre, uno nunca sabe, entonces me, me voy a ir el 1, pero la competencia comienza el día 3. Ah, bien. Yo como vengo de tan lejos de Arica que está aproximadamente en Santiago, bueno, en La Ligua, 
es, es la zona, pero tengo que llegar a Santiago en avión. Y aproximadamente son dos horas y media de viaje. Entonces, es una distancia bastante larga. Y, y bueno, llego allá, voy a llegar mañana, de ahí eh, preparar todo, tener, sacar, comprar pasaje para ir hasta la Ligua, y, y llegando allá ya comienza la, la concentración propiamente tal. Son tres días en el que tenemos miles de actividades, desde la mañana, muy temprano, desde las 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche, 11 y media, 12. ¿Y podés contar tus actividades o todavía nada eso no se puede contar. Ay, Dios, <ríe> hay cosas que están secreto porque ahí van a ir viendo la sorpresa y lo que va a ir ocurriendo y vamos a ir publicando también. Pero va a ser muy... Voy a tener que andar con mucha energía. Tengo mucha energía, pero ahí va a ser el doble porque son tres días que hay que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Me imagino que sí. Desde, desde maquillaje sí. a, no sé, a lo último que, que, que logres hacer. Bueno, sí. eh, ¿qué califica o busca el jurado en las candidatas? Ay, eso no está aclarado. No, no se sabe. Pero lo que sí han dicho que lo que debería tener una candidata, que sea alguien responsable, alguien comprometida, eh, que tenga una increíble pasarela, una muy buena oratoria, eso sería como lo, lo que sí o sí tiene que tener, tiene que ser responsable, tiene que acá hacer las cosas bien, porque si no pasa haciendo las cosas bien en Chile, en su propio país, ¿qué se espera después al ir allá? Entonces eso es como lo que lo que más recargado mucho. Ser claro. responsables, comprometidas. Sí, sería lo básico eso. Sí. <risa> eh... ¿Por qué motivo te inscribiste en este certamen? Me inscribí porque yo pertenezco a un pueblo originario, soy descendiente de Mapuche, entonces a los 22 años fui electa de esa manera. Entonces al darme cuenta que existía un concurso donde buscaba enaltecer eso, yo dije, acá tengo que estar. Esto es algo que, que me va a gustar, que lo voy a pasar bien. Y aparte de eso, que va a poder aprender a desarrollarme mucho más como persona, habilidades que uno a veces tiene escondida, y es muy importante, porque sirve para la vida. Claro. ¿Tus padres son mapuches? ¿O son Mi de... padre. Tu padre es mapuche. Por parte de papá es mapuche. Y él es mapuche, mapuche. Yeah. <ríe> Habla mapuche. Con... Eh, se crió en una ruca cuando él era pequeño. Después claro. se fue a vivir a la ciudad y ahí las cosas cambiaron, pero es muy bonita la historia. Y eso me llena de fortaleza, porque si él, sin saber español, sin saber nada, pudo salir adelante y lograr muchas cosas en la vida, yo que gracias a Dios lo tengo todo, aún más tengo que hacer cosas. Por supuesto, claro que sí. sí. Eh, ¿Qué quieres lograr a través de este certamen? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, este certamen lo quiero, quiero visibilizar algunas cosas que yo quiero realizar en mi vida. Por ejemplo, eh, hay ciertas cosas que el Estado tiene para las personas que tienen descendencia de un pueblo originario y muchas veces se desconoce. Entonces me gustaría tener a través de esto mayor alcance para que se enteren y para realizar cosas. Por ejemplo, en temas de terreno, el día de mañana a mí me gustaría tener uno y dividirlo en dos. Y ciertas partes para que esté una comunidad, y otras partes para dedicarlo a otros fines. Pero más que nada es el propósito. Y que también muchos jóvenes, al igual que yo, que son de descendencia de un pueblo originario, no sientan vergüenza, no se sientan mal, que muchas veces ocurre que no quieran saber de, de dónde ellos provienen, por el tema social. Ahora recién se está aceptando, ahora. Claro. Entonces... Ellos tienen que, que ellos estudiar, prepararse, alzar la voz y representar y sentirse orgullosos por lo que son. Claro. Así que eso es lo que me motiva. Claro. A que jóvenes se integren y que sean parte de eso. Por supuesto. La gran mayoría de los que están en la organización son personas que ya tienen aproximadamente 40, 50 años y quizás nosotros tengamos una perspectiva eh, nueva, una perspectiva que sea mucho mejor. Y si eso lo sumamos, va a ser un bien social en general. 
Entonces, ese es más que nada mi mensaje y ese es el motivo que, que me dice que esto tengo que hacerlo y dar lo mejor de mí para lograrlo. Muy bien. Contame, ¿quiénes te acompañan en este sueño? Eh, físicamente, <ríe> lamentablemente nadie, estoy tan lejos que no me acompaña nadie, solamente mi suegra me va a acompañar en la final para, para que me acompañe en cuanto a llevar las cosas y esté conmigo ahí como si fuera mi madre, pero todas las demás personas están de manera virtual, que se claro. están con cariño, que me, ha ayudado, me han ayudado a muchas personas sí en mi preparación. Acá en Arica, una escuela de modelaje, sí. el equipo de producción ha estado conmigo, pero las demás cosas, al, al viajar, debo hacerlas sola. Bien, pero antes de esto de viajar, porque este sueño no viene de ahora, o sea, de, de mañana en adelante, este sueño lo venís soñando de hace un tiempo atrás, que te venís preparando, supongo sí. que debe haber mamá, debe haber papá, debe haber... Eh, gente, como has dicho, de, de que te está acompañando, como esta escuela de modelaje, quienes te están apoyando desde hace un tiempo, a que vos puedas llegar ahora a este certamen ya, mañana, sí. en adelante. ¿Quiénes son? Contanos. Sí. La verdad es que al principio eh, yo dije, ya, esto quiero y fui y lo hice, no consulté ni nada. <ríe> y después cuando vieron mi motivación, que yo realmente esto lo estaba haciendo de corazón, todos me fueron apoyando, hasta todos, mi familia, conocidos, incluso hasta familias lejanas que tengo en otras regiones del país, eh, me han enviado mensajes y me dicen, ay Camila, qué bueno que esté haciendo esto, me siento orgulloso de ti, porque la última vez que nos vimos cuando yo estaba muy pequeña, y, y he cambiado mucho a cómo yo era antes, en todo claro. sentido, a la actualidad. Entonces, bueno. hablaste una sí, suegra. eso me alegra mucho. Hablas de tu ¿Ah? suegra, ¿quién es? ¿La suegra es porque es tu pololo o es marido? No, <risa> no, marido no, solamente pololo. Ay, el pololo. <risa> Para sí. nosotros el novio o el, 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 el amigo obvio acá en la Argentina, ¿viste? Pero bueno, me acuerdo de algunos... Eh, Vocablo. De algunas cosas que acá utilizamos. Sí, me acuerdo de algunos porque, bueno, tuve un amigo muy, muy amigo hace muchos años, que era chileno, y bueno, me quedaron algunas algunas palabritas ahí dando vuelta, este, como la guagua, el gua, la guata, y todas esas cosas que, que bueno, se van hablando. Sí. En, en lenguaje chileno, como quien dice, y nosotros acá sí. en, bueno, en Buenos Aires, que somos muy embrollosos con el yo, yo, el yo es tremendo, <risa> el yoísmo es tremendo acá en Buenos Aires, así que eh, si hay alguna cosa que no me, me encanta su acento, me Ay, encanta gracias. eso, como dicen, yo hablaba me gusta con, mucho. Hablaba con mi esposo y le digo, porque a mí se me pegan los acentos, eh, a pesar de que bueno yo estoy en Argentina, mi hermana en, en, está en otra provincia que se llama Santiago del Estero y tiene un acento muy diferente, muy, muy diferente a, a lo que nosotros mm. hablamos acá. Entonces cuando voy a visitarla a ella, se me pega el acento de ella y, y, y hablo igual. Y mis hijas se ríen de mí porque mi mamá es santiagueña. Digo, uy, ahora cuando hable con Camila seguro que voy a empezar a hablar con el acento de ella, entonces dice mi marido, yo voy a estar con un cartel atrás avisándote, eh, no hables con el acento de Camila. <risa> Pero no bueno, terminar hablando como bueno, chilena. Bueno, no tienes el acento tan ahí eh, acentuado como lo tienen los chilenos bien en Santiago Capital, ¿no? Que es más, Ay, eh, sí. más, más, más acentuado ese, ese acento chileno, como quien dice. Sí. Pero, <risa> <risa> es muy particular la forma en la que nos expresamos los chilenos Porque a pesar que igual se divide la forma en la que decimos las cosas En diferentes lugares muy diferentes Sí, 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 tal cual eh, Hace creo que un año y pico o dos eh, Estuve, fui a, de paseo eh, Y estuvimos por la, par por la parte de Valparaíso, Santiago eh, Bueno, Viña del Mar y todos esos lugares y la señora que nos daba, eh, que, que, que tenía ahí el, el hotel donde nosotros habíamos estado, 
todo el tiempo era harto bonito, harto bonito esto, harto bonito aquello. Nosotros se nos había pegado el harto bonito para todo, ¿viste? Así que, es una manera... Sí, me acá encanta. me mucho ese término. Bonito, lindo. Sí, es, es hermoso. Es muy repetitivo acá. Y qué bueno que ha tenido la oportunidad de conocer diferentes partes de Chile. Sí, sí. Eh, bueno, soy... Hace 15 años estoy en pareja con una persona que le encanta viajar. Y... ¡Ay, genial! ¡Ay, sí! Se... Lo que es Argentina en sí, conocemos casi todo, que es bastante mm -hmm. amplio mi país. Y bueno, y ya empezamos a salir un poquito fuera de lo que es nuestro país para conocer al, alrededor. Él no le gusta mucho salir fuera de su país porque le gusta y es muy, muy patriota con, con su Argentina. Pero yo no sé, lo, lo empujo, viste, a que salga un poco de lo que es eh, acá el país y que conozcamos un poco más. Y bueno, sí. había quedado que yo quería conocer la Bajada de los Caracoles. La Bajada de los Caracoles es hermosa en Chile. Es divina. Se enamoró. Sí, me enamoré totalmente. Aunque temo las alturas. Si le tengo pánico a las alturas, bueno, no mm. importa. Yo me atreví, bueno, fuimos y ida y vuelta. Subimos y o sea, bajamos y subimos por el mismo lugar para volver a Argentina. Y la verdad que eh, impagable las cosas divinas que tiene, sí. bueno, todo lo que es América del Sur en sí. He ido un poco también a América del Norte, pero no es tanto como lo que es toda esta parte de, de América del Sur. Es precioso. Bueno, eso, esa oportunidad que usted ha tenido de salir, conocer varios lugares, para valorar ta también lo que uno tiene. Uno Porque a veces no valora, sí. dice, sí, sí, dice sí, así sí. como me gustaría tal parte o acá, y Chile tiene cosas maravillosas, bueno, en mi caso mi país, y su país también es muy lindo de tener cosas. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero estoy países? segura que cuando vaya me va a encantar. Seguramente que sí, porque es precioso. Ya te digo, mis hijas aprendieron a valorar lo que es este país cuando nosotros fuimos a Estados Unidos y allá la comida era horrible. <ríe> nosotros los americanos, acá de la parte sur, tenemos una comida exquisita. No, sí. no lo cambio por nada. Entonces, bueno, ellas aprendieron y dijeron, mamá, nunca más voy a hablar mal de tu comida. Nunca más, me dijeron, porque aprendieron allá es todo comida chatarra. O sea, comida chatarra espantosa, y con razón hay tanta obesidad en ese país. Pero bueno, sí, eh, de esa forma es que uno aprende, como decís vos, a valorar lo que uno tiene también. <risa> Cambiando de, bueno, aquí en esta hermosa charla que tenemos, que yo te dije que iba a ser amena y que íbamos a, a charlar como sí. dos amigas para que te sientas más cómoda. Eh, y así ha sido. Gracias. Lo mismo digo. Eh, Sé que, bueno, tenés un trabajo solidario, ¿sí? Que estás haciendo a través de una ONG. ¿Lo seguís haciendo? Sí. Ah, bueno, actualmente por el tema de mí está... Hay dos cosas que dejé como congeladas. Sí. Sin bomberos. Ajá. Y la ONG igual sigo trabajando, pero no tan seguido como antes. Claro. Pero claro. llegando del certamen... Sí. Voy a, ya tengo ya las planificaciones para ir hacia el interior de Anica, que se llama Putre, ir a visitar colegios, ir a visitar a los niños, que la ONG se enfoca en eso. Uh, dado a las circunstancias que han surgido ahora en cuanto a los temas sociales, a la, sí. a la que no existe la misma igualdad de condiciones, para que un menor ingrese a, a estudiar, ver su alguien que sí tiene, para costearse eso. Entonces... Eh, en eso se ha, se ha centrado. Qué lindo. Para que los niños tengan el acceso a la educación y todo siga lo más normal posible dentro de su vida, pese a lo que estamos viviendo. Está Pero bien. gracias a Dios que ya se ha reducido todo. Qué bueno, sí, la verdad que sí. Eh, en esta ONG ayuda la gente, es solidaria la gente, o bien eh, hay empresas que que cubren esos, esas necesidades que están padeciendo algunos de los niños? Eh, esto es como que la gente va aportando y también quienes participan en la propia ANG vamos destinando dinero de nuestro capital. 
Ajá. La persona que es la directora de eso es una mujer muy reconocida acá en Chile, ganó incluso hasta un premio internacional por ser una dirigente espectacular. Ella eh, se llama Rosita Vilches y, y ella siempre ha estado ayudando a las personas, trabaja sí, en comité bien. de vivienda. Incluso hace muy poco se quemó dos casas a personas que eran de una situación vulnerable. Sí. Y se le ha entregado todo el material para que ellos vuelvan a, a reconstruir y volver a estar bien en sus vidas. Así Qué que bueno. eh, es muy lindo todo eso. Es algo que me llena el corazón. A mí me encanta todo lo relacionado con el aspecto social y aplicarlo en todo sentido en mi vida. Qué lindo, sí. La verdad que es... Eh, creo que es lo único que nos va a llenar nuestro corazón y lo único que nos vamos a sí. llevar. ¿Sí? el día que nos tengamos nos tengamos que ir o tengamos que partir, lo único que llevamos es lo que llevamos dentro del corazón, no va a ser nada material, así que si disponemos de algo material que sobre o bien que podamos dar sin necesidad de que te sobre, es, no sí. sé, es grandioso. Aparte de eso que es tan gratificante, una vez que uno ya realiza eso, eh, no sé, como que la vida cambia, la perspectiva de ver las cosas, sí, tal cual es muy bonito. Tal cual. Sí, Por sí. eso es como mi motivación. Y también aplicarlo en cuanto a mi carrera. Después, una vez que yo me titule como abogada, también me gustaría ayudar a la gente a través de eso para que tenga acceso a la justicia. Mira, eso es lo que te iba a preguntar justamente. ¿Estás estudiando abogacía por algo en particular? Porque me encanta ayudar a las personas. Yo creo que toda <risa> mi vida, todo está, no sé, con, todo va ligado con todo. Todas las cosas que yo he querido todas las cosas que yo le he pedido siempre a Dios, desde pequeña, que yo quiero realizar, que quiero hacer, creo que todo se está cumpliendo y todo va ligado a todo. Entonces me encanta esto porque al final es un propósito y todas las cosas van acorde a lograr ese objetivo. Claro Entonces que sí. yo de verdad que pienso que este es uno de los mejores momentos de mi vida en todo sentido, en todo aspecto. Cuando se tiene fe y cuando se tiene voluntad, sabes que Dios te va a llevar a tu propósito, a ese propósito que Él preparó para vos en tu vida. Nunca, nunca dejes de soñar y nunca dejes de declarar lo que vos querés en tu futuro. Que eso es lo sí. positivo, ¿sí? Lo positivo para vos. Que siempre que digas, voy a lograrlo, vas a ver que Dios te va a ayudar a que lo logres. Siempre. Sí, eh, así ha sido. Hasta ahora. Qué bueno, me alegra muchísimo. Estuviste eh, con este tema de tus estudios de abogacía eh, en Colombia. Ah, sí. Sí. Estuviste allá. Cercanos? Allá representé a Chile ante un juicio simulado, simulado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, Eso bien. fue el año pasado. Sí. Llega en segundo año de derecho. Y se presentó esa oportunidad y yo de inmediato dije que sí. De las primeras dije, ya, yo quiero. <risa> Así que ahí preparé un escrito con otra compañera que nos esforzamos bastante en eso. Yo pensaba que era algo simple. Yo dije, ah, seguramente debe ser normal como uno realiza las demandas acá en, en, en Chile, claro. hacer un escrito, unas cuantas cosas y ya. Y no, teníamos que escribir algo de más de 100 páginas con la, en cuanto a, a hechos y derechos. Claro. Y, pero fue bastante bueno, porque claro. yo siento que aprendí mucho más en la práctica, haciendo las cosas, a tanto estudio, aunque ambas cosas van de la mano. Tal pero cual. la experiencia fue sí. única. Pero adquiriste una experiencia espectacular ahí estando en, ya ahí en sí. la práctica. Eso es genial. Muchas, a ver, las muchas chicas de acá, chicas y chicos, ¿no? De acá en Argentina, lo que hacen, eh, a medida que van eh, estudiando su carrera, ellas eh, se ofrecen a trabajar en estudios jurídicos para ya ir viendo la práctica, porque realmente sí. todo eso te lleva a ya estar ahí y saber qué es lo que... Lo que pasa en la realidad, porque a veces uno lee o ve eh, jurisprudencias y cosas que han pasado, y no es lo mismo que verlo ahí en la sí. práctica. Sí, y sobre todo cuando nos plantean un caso, ver cómo se realiza y todo, es todo un proceso. 
Claro, y, sí. Y no, es fantástico. Mí, yo de verdad me siento enamorada de esta carrera. Yo tenga otro sueño. <ríe> que esto no lo he contado nunca a nadie. Ay, pero aquí en la tribuna. Para mí, para mí, a ver, sí. contame. Bueno, yo desde pequeña, muy pequeña, siempre me ha gustado el tema de los aviones. Yo ah. quería ser piloto. Y, y mi papá me dijo que no, que no tenía que, que él me veía como una, una profesional. Y no me dejó, yo incluso postulé a la Fuerza Aérea acá en Chile. Y mi papá en el momento en el que había que firmar y todo, me dijo, no, no, tú no vas a hacer eso. Así que ahí me quedaba un sueño por cumplir una vez que termine mis estudios, sí o sí tomar unas clases de vuelo y cumplir eso que, que realmente quiero. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Sí. O sea, que sí, tengo todas muy, las ganas de hacerlo. Sos muy parecida a mi hija menor, que ya está estudiando también abogacía. Ah, antes, sí, qué bien. Sí. <risa> antes, antes de eso, ella me decía, yo quiero empezar como azafata, sí. Y mmm, empezó la pandemia, así que nos quedamos sin uh -huh. vuelos en el país. Dice, mamá, yo en cuatro meses soy azafata, estoy sobre un avión, pero ahora no hay aviones, ¿qué hago? Entonces la otra carrera era abogacía, así que empezó con el tema de abogacía, pero su sueño era ser azafata y de azafata ser piloto. Acá los vuelos son hiper carísimos para, eh, o sea, las horas de vuelo para ser piloto. Sí. Son muy, muy sí, caras. Sí, acá también, muy cara, muy cara. Demasiado cara. Yo antes de estudiar Derecho averigüé y no, era imposible. Sí, no, no, eran, en, bueno, acá son eh, miles de pesos que, que eran solamente un rato de vuelo para sumar las horas. Y ella quería igual. Me dice, mamá, yo de alguna forma lo voy a lograr, voy a trabajar y lo voy a lograr. Yo uh -huh. sé que ahora, eh, después de que logre su carrera, y bueno, ella también eh, es reina, es reina de una ciudad de acá de, de, de Escobar. El domingo, es más, el domingo ella entrega su corona a la nueva Ay, reina que qué no genial. se nada, así que va a llorar mucho. Pero bueno, yo sé que ella lo va a lograr, así como lo vas a lograr vos, porque son parecidas, y sé que tienen ese ímpetu de seguir adelante, y de que bueno, son bendecidas, son niñas bendecidas las mm. dos. Yo sé que sí. Lo <risa> no, bueno, qué genial que su hija sea así. Me alegra mucho por ella. Y claro. más que reina también. Oh, qué ¿Viste? genial. No, si son... Como mamá, te ves muy siempre, orgullosa. Yo siempre digo que nadie se conoce por casualidad. Siempre hay algo y un por qué y un para qué. Y que Dios nos une por alguna razón. Tenemos que llegar al propósito sí. de que Él requiere para cada una de nosotras. Por algo nos estamos conociendo hoy, por algo que mi hija es tan parecida a vos y en, en lo que están haciendo. Así que yo sé que de alguna manera ambas van a lograr lo que desean. Sí, no hay duda de que ha sido así. <ríe> bueno, preciosa, ¿cuáles son tus inquietudes con respecto a los derechos de los más vulnerables? Bueno, mis inquietudes más que nada que tratar de que todos sea lo más igualitario posible, que tengan todos el mismo acceso en cuanto a las oportunidades, a la igualdad, y, y es complejo, es muy complejo. Es muy complejo cuando se está en una situación desfavorable salir de ahí, y se lo digo por experiencia propia, porque mi sí. familia no, no viene de, o sea, yo vengo de familia de escasos recursos, con mucho esfuerzo, gracias a Dios nunca me ha faltado nada, yo también creo mucho en Dios, yo creo que eso igual va ligado, pero es complejo, es complejo salir de ahí, por ejemplo, en el lugar donde yo vivía cuando yo era pequeña, desde ahí cuántos hemos estudiado, somos muy pocos. Y hay muchos ahí, muchos jóvenes que me dicen, no, ¿y tú qué haces? Asuntos de mí, y, y cosas acá. Entonces es bueno que, que ellos me vean como una, una inspiración, y yo les digo, tú siempre puedes igual estudiar, hacer algo, eh, por último, es una carrera profesional, son muchos años, se te hace complejo estudiar, no sé, partir por un técnico, pero algo que te guste. Hay tantas claro. áreas, hay tantas cosas, y el tiempo pasa volando, así que hay que aprovecharlo bien. Claro. Y, pero yo creo que más que nada eso, el tema de la igualdad, de partir como de esa base, en cuanto 
a que tengan el mismo acceso. No todos por iguales porque sabemos que eso es muy complejo y muy difícil que así sea. Pero claro. sí que tenga una base mínima para partir. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que, que si todos llegaran a poder estudiar, que puedan completar sus estudios y llegar a una profesión, creo que llegaríamos a esa igualdad. Porque el tema es cuando te vulneran los derechos de, de poder ser alguien y de no permitirte llegar a los estudios y quererte ignorante, es ahí donde te ganaron. ¿Entendés? Mm. Entonces, es bueno que los jóvenes de hoy puedan todos estudiar y que realmente le pongan pila porque es la única manera de salir de ese lugar donde nos han dejado y nos han llevado. Porque no es que hemos sido, a ver, hemos tenido mala suerte y nacimos en un lugar de pobreza. Nos llevaron a ese lugar, nos dejaron en ese lugar para que los de arriba puedan ser más todavía. Entonces, la única forma es esto, estudiando. Estudiando y saliendo Estudiar, adelante. Sí. Estudiando, sí. trabajando. Claro. Sí. Mantenerse ahí fuerte con eso, con esa disciplina. Sí, pero yo hablo más que nada por los jóvenes, los jóvenes por ahí que todavía no, no tienen un trabajo porque están estudiando, que sigan, que sigan adelante, que no abandonen por nada, que estudien. Sí. Mientras puedan estudiar, cueste lo que cueste, porque yo he visto acá en Argentina que... Eh, el que barría la plaza también pudo estudiar abogado, estaba barriendo la plaza y a la par estaba con su libretita estudiando entonces si ese señor pudo aún trabajando, barriendo la plaza y quién sabe qué, ganándose dos por decir dos mangos o, o poco dinero eh, yo creo que cada uno puede lograrlo siempre y cuando sí. está en la voluntad de cada uno. La verdad que me alegra muchísimo haberte conocido. Sos una hermosa mujer. Igualmente. Gracias. Yo quiero que, bueno, vos, desde tu lugar, le des un consejo a las chicas que no se animan a seguir sus sueños. Bueno, a todas las chicas y en general a todas las personas que vean esto, sin importar su edad, sin importar dónde se encuentren, sigan sus sueños. Aunque ahora actualmente lo vean, putas, que sueño con tal cosa y es difícil, no, que sigan en eso y que se esfuercen a diario por lograrlo. Si todos los días hacen un poquito y otro poquito, eso va sumando y lo más probable es que lo consigan. Pero hay que, hay que ser disciplinado y hay que ser fuerte cuando a veces sean momentos malos y uno diga, pucha, no voy a poder. Ahí ser más fuerte que nunca y decir, sí, yo puedo o yo quiero o esto no me lo va a ganar y salir adelante. Todos podemos cumplir nuestros sueños. Claro que sí. Ese sería el mensaje que, que <ríe> yo daría. Precioso mensaje. Uh -huh. Te cuento que, bueno, mi familia, o sea, la persona con la que estás hablando, eh, no solo vivió la pobreza de, de tal forma que eh, tuvo que padecer eh, la muerte de una pareja, el nacimiento mm. de mi hija solas, eh, mm. y muchas cosas que fueron tremendas, y sin embargo, creyendo y siguiendo adelante, estoy acá hoy, mm. haciendo una entrevista internacional, mm. siendo reina a los 48 años, porque soy reina, soy... Eh, eso le quería consultar. Estaba esperando la instancia para consultarle. <risa> Yo vi eso, que era reina y se veía pero preciosa, con un vestido muy lindo. Gracias. Soy reina y, a ver, soy embajadora de la Revolución Argentina por parte de eh, el certamen de, de reinas de la Revolución Argentina y a la vez soy princesa embajadora de eh, Global Talent Perú Mira. Y bueno, cosas que nunca en la vida se me hubieran ocurrido a mis edades, eh, acá estoy, <risa> nunca hay que dejar de soñar, nunca es tarde, así que niñas, nunca, pero nunca pierdan las ganas de seguir adelante, 
pase lo que pase en la vida, cuando yo pensé que ya no era posible seguir ni siquiera la vida, porque era tremendo todo lo que me pasó, pero bueno, eh, como vos dijiste en algún momento, eh, yo creí muchísimo en Dios, y el único que me sacó de ese lugar tremendo fue agarrarme fuerte de la mano de Dios, y el milagro de mi vida fue tremendo, así que hoy puedo estar disfrutando de una vida digna, de una vida eh, buena, y como ya te dije, hace muchísimo que, que puedo viajar, puedo conocer lugares, y mm. solamente esto ocurrió porque yo creí, ¿entendés? Creí muchísimo sí. de que iba a salir de ese lugar donde yo me encontraba. Entonces nunca dejen de creer, de creer en, a ver, en algo bueno, en lo positivo, en lo lindo, porque todo eso se atrae. Llámese desde la religión que se llame lo positivo y lo negativo también se atrae. Si uno es negativo, lo atrae. Si sos positivo, sí. lo atrae. Entonces siempre ponerle el, el ímpetu de, de lo voy a lograr. Y eso sí. quiero para vos. Que siempre digas, yo lo voy a lograr. <risa> Porque me encanta, sí. me encantó entrevistarte. Y bueno, te deseo, pero lo mejor y otra cosita. Ya te comprometo, como ya te había dicho, que yo hago entrevistas desde eh, Mujeres que Marcan Tendencia. Si vos ganás, y estoy segura que vas a ganar, tenés una entrevista y estás comprometida para la entrevista en Mujeres que Marcan Tendencia. Ahí vas a conocer a mi compañera, que ella también es una mujer así como yo, súper comprometida también con la solidaridad. Y... Te vamos a estar esperando ahí para hacerte la entrevista seguramente juntas. Sería genial. <risa> seguramente. Bueno, va a ser así. Voy a dar lo mejor de mí estos próximos días, de verdad, 100% de mí. Y, Ante y todo, Dios quiera que así sea. Disfrutalo. Y nos veamos. Ante todo, disfrútalo. Disfruta sí. cada momento y cada instante. Si no es esta vez, en algún momento se te va a dar. Sí. Nunca bajes los brazos. Bueno. No, ya lo estoy disfrutando totalmente, en hoy día, estos días, todo, en tener que viajar, conocer un nuevo lugar, conocer chicas que son súper amorosas, entonces me imagino cómo estar con ellas en persona, yo todo esto lo veo como, ya me siento ya con muchas cosas ganadas, mucho, en todo ese sentido, entonces ya los demás sería mucho mejor, pero yo ya me siento perfecto como lo que he logrado hasta ahora, y, y este certamen en sí. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con Dios y con la vida por esto. Qué lindo. Vi que estabas disfrutando también eh, eh, ahí en tu pueblo, y eh, entregas de premio, eh, varias sí. entrevistas. <risas> Contanos cómo fue eso. Sí, dentro de esas cosas que realizamos acá en Arica, yo creo que lo, es muy importante el deporte. Así que actividades deportivas que realizan, tanto como el surf, eh, fútbol, porque acá también hace poco se realizó una nacional de fútbol 7, eh, y yo fui para allá, comparto con la gente, comparto con los chicos, entonces ahí me comienzan a hacer parte de, de sus cosas. Y, y yo me siento feliz porque conozco gente, conozco gente que después me comienza a apoyar, que, que comienza a, a, a ver esto del certamen, sin, o sea, partiendo de cero. Y yo lo paso increíble grabando, y por allá, y por acá, y las fotos, fotos todo. ¡Ay, qué lindo! <risa> Imagino sí. lo hermoso que debe ser y lo, lo hermoso que debes estar pasando, porque a tu edad, empezar con todo esto tan lindo, y que va a crecer, y crece, y crece, es, es hermoso. Eh, otra cosa que he visto también, tu ciudad en sí es preciosa, porque yo me metí sí. a averiguar, investigar y querer conocer ahí lo que es tu ciudad y ver el, desde los videos, el video que hablaste en inglés eh, sobre el tema de, de <risa> bueno, no sé si estabas haci estaban haciendo un... una pagua, que es una ceremonia del pueblo Aymara. Una, una ceremonia, de, okay, creo que acá la llamamos la Pachamama que es para la Madre sí. Tierra, algo así, ¿no? Sí, relacionado con lo mismo, es como un agradecimiento Ajá. por todos los que nos proveen, y, y es muy bonito. 
le mostraba a mi esposo, porque él dice, me, me contás de qué lugar es eh, la reinita, porque claro, acá todos querían conocerte, y sí. entonces empezamos a investigar y averiguar, y bueno, ya entramos, ya nos metimos en tu ciudad desde ahí, queríamos ver las playas divinas que tienen, el lugar, sí, la verdad que es un espectáculo, es precioso, Lástima que estás tan lejos, mujer, estás tan lejos, porque empezamos sí. a, a buscar, ¿viste? En el mapa, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Y terminó allá arriba, ¿viste? Arriba, Arribita, muy arriba. Uh, dije yo, wow, qué lejos que estás sí. la mujer, pero bueno, todo en sí. Sí, estoy a 40 minutos de Perú. De hecho, queda más lejos ir a la otra ciudad de Chile, queda más lejos ir a Iquique que ir a Perú. Tacna está a aquel lado. Sí, sí, sí. Cuando vi Tacna, digo, pero es Perú, no, me dice mi marido, no, no es Perú, es, es Chile, no, no, pero Tacna está en Perú. Y es, cuando vimos la línea finita ahí que apenas se cortaba, digo, no, pero está muy cerca de Perú y para el fondo se veía sí. Bolivia. Digo, wow, está re lejos, pero el lugar es precioso, la verdad que te felicito. Sí, Las playas son riquísimas. Y acá hace calor todo el año. Es... Hace un ratito atrás yo estaba con vestido y me siento súper bien, ligera, todos los días el sol. A lo más está nublado, pero la temperatura es agradable, muy rico. Me voy a tener que mudar allá porque odio oh, el frío. <risa> y no te des idea los fríos que hacen acá. El invierno es tremendo el frío que hace. Así que digo yo, wow, tiene un clima tropical esta muchacha, así que vamos a... <risa> me voy a mudar. <risa> Sí, por eso estoy aquí así, tan descubierta. <ríe> y bueno, hoy nosotros acá tenemos un clima raro, porque está haciendo calorcito, pero es a causa de que, bueno, estamos en cambio de temporada, o sea, de cambio de... de que va a empezar la primavera, entonces eh, hay un día en particular que es fines de agosto, en fines de agosto uh -huh. eh, siempre esperamos la tormenta de Santa Rosa. La tormenta de Santa Rosa se arma de tal forma que bueno, se unen dos, <ríe> se une el, el, el calorcito y viene la parte fría y bueno, chocan y hacen estragos oh. en la tormenta. <ríe> es tremendo, sí, no, son tormentas terribles que suceden para esa fecha normalmente, porque es un calor que no es normal en, en pleno invierno, ¿me entendés? Entonces, bueno, sí. estamos en espera. Pero de ustedes están preparados, es algo que... Fíjense, ustedes están preparados, es algo que se espera, es algo que ven llegar. Sí, sí. O sea, ya están listos para enfrentar eso en sí, sí, ese momento. Sí, aunque a veces hace tal estrago que no, no lo esperamos, pero eh, sí sabemos que para estas fechas, con estos calores raros, eh, suceden este tipo de tormenta, porque sabemos que el 30 de agosto es Santa Rosa. Entonces esperamos la tormenta de Santa Rosa. Pero bueno. <risa> Me gustan más los calores, así que estoy muy desesperado porque llegue la primavera. Bueno, eh, ¿a quién querés agradecer y saludar antes de que terminemos? Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a las personas que han estado conmigo, a Buenas Festas Chile en particular, porque ha estado conmigo desde que comenzó el tema del certamen, me ha acompañado todas las grabaciones, todo, todo eso ha sido gracias a él. Y la Academia Modelaje de Bisonia, que me acompañó desde el principio. Así que a ellos y a las personas que están viendo este live también, y a usted, sobre todo a usted, y por, por esta entrevista. Y a Don Jaime, creo que se llama. El, sí, de Jaime Perú Miriam, Miriam, nuestro director, sí. CEO de Perú a él, totalmente agradecida, es un amor de persona. Al, al hablar con él, ¿no? Muy cariñoso, así que todos ustedes en especial y todos los que están viendo esto. Gracias. Bueno, yo realmente más que agradecida con vos por tu tiempo, por habernos brindado este esta hora para que te conozcamos, para que conozcamos más, no solamente a, a la Miss, sino que queríamos conocerte más humanamente, quién eras, uh -huh todo lo que vas a dar a partir de, 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 del día de mañana y bueno, eh, el resto de tu vida, porque aquí mañana empieza el resto de tu vida, como quien diríamos. Este, me encanta como persona, sos un, una persona muy grande y tenés mucho para dar, así que te deseo lo mejor del mundo, el mayor de tus éxitos y 
así sea, con este certamen, con tu carrera y con todo lo que te espera. Y espero que algún día Muchas nos podamos gracias. conocer, ¿sí? En persona. Ay, sí, yo también. Ay, me encantaría conocerla, se ve que es muy simpática y lo pasaríamos muy bien. Gracias. Quizás gracias. desde la instancia yo viajar a Argentina, que quiero conocer. Seguramente en vas a poder. Seguramente que vas a poder. Bueno, sí. gracias y un beso enorme a vos, a toda tu familia, y te deseo lo mejor del, del mundo en este certamen. Y bueno, me mandas mensajito, por supuesto, ¿no? Sí, sí estamos en contacto. Dale. Ya el contacto no lo perdemos. Por supuesto que no. Muchas gracias por Un beso todo. enorme. Este Con gusto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Suerte. Bueno, le deseo lo mejor del mundo a esta chica, preciosa, un corazón de oro. Espero que, bueno, la gente del certamen Emerald, que Miss Emerald, tenga en cuenta no solamente lo, lo superficial, sino que pueda tener en cuenta también lo grande que es como ser humano. Agradezco a Camila haber compartido este rato con nosotros aquí en Perú Mira. Y también quiero agradecer a mi director, Jaime William, CEO de Perú Mira, por haberme permitido hacer esta entrevista. Y bueno, un beso enorme para él, un beso enorme para todos los que estuvieron. Y nos estamos viendo quizás en alguna próxima entrevista. Y si no, un gustazo. Gracias. Los quiero a todos.